डाउट्स में अटकते सब्जेक्ट्स में लटकते कब तक हम रहेंगे सर पटकते अब वेदा तू देगा प्रॉब्लम से छुटकारा हाय हाय आएगा तो मजा आएगा मजा आएगा तो समझ आएगा बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे डाउट सारी जिंदगी से आज आई गॉट योर डाउट दिस इज योर आंसर आएगा तो मजा आएगा मजा आएगा Vedantu learn live online to attend a free live class download the app now Yo 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 guys how are you kya hal chal kaise hain aap sab log so how are you guys yo how are you guys yaar dekho josh jab tak nazar nahi aayega na chat section mein to to maza bhi nahi aata hai hai na to tumhare liye to ye hai ki samajh aayega to maza aayega mere liye ye hai ki chat section mein tum naachega to maza aayega ये तुम्हें ऐसे डायरेक्टली चैट सेक्शन में आगे नाचना नहीं है कथक कल ही नहीं करना है लेकिन तुम्हें चैट सेक्शन में लिखना से हाय अब यू गाइस अच्छा अमन लिख रहा है हेलो भाई भाई बना दे तूने सलमान खान जैसा तुम एटीट्यूड दिखा रहे हैं चलो सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आज हम लोग क्या करने वाले हैं जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं ना उनको क्या दस मिस्टेक नहीं करनी है कौन सी दस मिस्टेक ना करें वो ताकि उनका उनके मार्क्स अच्छे आए वो आज हम लोगों को समझना है ठीक है अच्छा तुषार कह रहे हैं नाच बसंती ये बसंती नहीं बसंता खड़ा तुम्हारे सामने क्या लिख रहे हो तुम बसंती को बुलाएंगे अभी सो सॉरी सो टेंथ मि टेंथ मिस्टेक्स टू अवॉइड इन ट्वेल्थ एग्जाम ये आज हम लोग समझने वाले हैं सर आज स्मार्ट लग रहे हैं चलो थैंक यू सो मच अंजलि गोस्वामी थैंक यू सो मच चलो सो so, अभी दस ऐसी मिस्टेक जो आपके ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम में आपको नहीं करनी है वो हम लोगों को देखनी है लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर है मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत यू नो प्रीशियस थिंग है मेरे लिए कि जब मेरा सेशन शुरू होता है और आप लोग आज यहाँ पर हैं सो so, चलिए शुरू करते हैं मैं नाम लेता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ ठीक है तो आपको क्या लिखना है से हाय सो so, चलो राजू शिवम अमन इन्फो पन्नू पूजा फातिमा अर्शिम सलमान खान आमिर खान शाहरुख खान अच्छा ये लोग भी हैं देखा गुरुजी अच्छा गुरुजी जी किसने लिख भी दिया है इंस्पायर्ड बाय गरिमा गोयल एंड सुजीत अरुंधति रॉय बड़े 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 नाम है चलो बहुत अच्छी बात है गाइस सब ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं फेल हो के हीरो बन गए सब चलो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं दस मिस्टेक क्या क्या हमें अवॉइड करनी है लेकिन आज के सेशन में भी हमारे पास एक मेहमान है सो चलिए उस गेस्ट को बुलाते हैं और ठीक है और ये दन मिस दस मिस्टेक्स जो है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे ठीक है सो प्लीज़ वेलकम गरिमा गोयल गरिमा प्लीज़ कम हे गाइस गाइस सो गरिमा हव यू आई एम गुड सर आई एम गुड चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों में बिल्कुल जोश भरा हुआ है बच्चों में जोश भरा हुआ है यस yes. बहुत जोश दिख रहा है मुझे है ना यस yes. तो आज का सेशन हमारा है दस मिस्टेक के ऊपर सो so, सबसे पहले तो टॉपिक कैसा लगा गरिमा टॉपिक आई थिंक ये बहुत जरूरी है क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है यहीं पे गलती कर लोगे तो पेपर में गलतियां नहीं होगी तो इसलिए हम ये सेशन लेके आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए क्या बात क्या बात क्या बात तो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ है गरिमा और वो आपको गाइड करेंगे और थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगा लेट्स डू इट देन स्टार्ट द सेशन दस मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि फैमिली यूट्यूब की फैमिली के साथ साथ ना एक और फैमिली मैंने चालू कर रखी देखो इंस्टा फैमिली या सो फाइनली हम लोग सिक्सटीन थाउजेंड क्रोज कर चुके हैं सिक्सटीन थाउजेंड एंड वन हंड्रेड सो हमारी फैमिली है धीरे धीरे बड़ी 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 अब आप, आपको याद है आप पंद्रह दिन पहले मैं दस हज़ार बोला करता था अभी पंद्रह दिन के अंदर छः हज़ार एक सौ बच्चों ने यहाँ पर फॉलो कर लिया है और यहाँ पर बेनिफिट ये है कि छोटी छोटी सी मैं वीडियोस बनाता हूँ दैट विल हेल्प यूर लॉट और कल मैंने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया है मेरे बारे में बताना शुरू किया है इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट इट्स एक्चुअली ड्रीम काइंड ऑफ वर्क सो so, uh, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ उसके अंदर और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर दूँ तो आप प्लीज़ चैट सेक्शन में जरूर लिखना या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो आई लॉन्सो योर क्वेश्चन इन दिस वे एंड यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वीडियो 
और इसके अलावा इस फैमिली का हिस्सा बनने से बेनिफिट ये कि मैं जानता हूँ एक दिन आपका सिलेक्शन होगा गरिमा जैसे टीचर आपको पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तो होगा ही ठीक है सो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके इन टीचर्स के साथ फोटो लें अपने मॉम डैड के साथ फोटो लें और उस कॉलेज के साथ फोटो लें कॉलेज के नाम के साथ और हमें भेज दें है ना सेल्फी लेने के बाद जब आप मुझे भेजोगे ना तो मैं अपने यहाँ स्टोरी जो है उसमें मैं शेयर करूँगा आपकी आपकी फोटोज़ आपकी वीडियोज ओके सो यू कैन सेंड मी ऑन अरविंद डॉट अरोराज यस अरविंद अरोरा का राज है ना एंड फाइनली दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इस फैमिली को फटाफट से करो सब्सक्राइब कर लो यार देखो कुछ चीजें ना प्रॉफिट लो और लो से बहुत ऊपर होती हैं ये फैमिली मेरी नहीं है ठीक है ये चैनल मेरा नहीं है ये सबका है और इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना है वैसे तो ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लेकिन जब आप सब्सक्राइब पे क्लिक करते हो ना ऐसे तो आपका हल्का सा जो क्लिक होता है ना सीधे दिल को छू जाता है सच बता रहा हो सो डू इट राइट ना होगा इज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो एक एक बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आप इसको सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बड़ा बनाओ और इतना बड़ा बनाओ कि इंडिया में सबसे बड़ा चैनल बन जाए सो सब्सक्राइब द चैनल Yep. And finally, Telegram का एक ग्रुप है बी डी एंड स्लैश मेडिकल भी अभी थोड़ी देर मैसेज करते थे तो फिर से भूल गया हूँ सो so, ये दस हज़ार बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं तो प्लीज़ गाइज आप ज्वाइन इसको जरूर कर लो आज के सेशन को शुरू करते हैं दस पर्टिकुलर मिस्टेक जो आपको ट्वेल्थ के स्टैंडर्ड में नहीं करनी है बोर्ड के एग्जाम में उसको समझते हैं सबसे पहली मिस्टेक गरिमा रीडिंग टिल द लास्ट मिनट ह्यूज मिस्टेक यस बिल्कुल सही लास्ट मिनट तक हम पढ़ते ही जा रहे हैं पढ़ते ही जा रहे हैं नो डोंट डू दैट एग्जाम से पहले बेटा अपने आप को अपने दिमाग को थोड़ी जगह तो दो उस पेपर को समझने के लिए पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं दिमाग में वही चल रहा है कि क्या पढ़ के आए हैं कैसे पेपर करोगे एटलीस्ट एक दिन पहले तक तो अपने आप को रिलैक्स रखो अच्छे से चिल मारो पानी पियो पानी पीना बहुत जरूरी है मैं हमेशा कहती हूँ यस yes? तो अपने आप को टाइम दो थोड़ा पेपर के लिए रेडी करो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ लॉर्ड ऑफ टाइम बिफोर द एग्जाम अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है कि जब ना हमारा एग्जाम आ रहा होता है ना मान लो पंद्रह मिनट ही पढ़े हैं पंद्रह मिनट में हमें एग्जाम हॉल में जाना है तो पंद्रह मिनट में भी बच्चे लगे रहते हैं अपनी कॉपी के अंदर से लिखने के लिए हाँ, कौन कौन ऐसा है चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि ऐसा किसी ने अभी एग्जाम से पहले किया है कि वो एग्जाम जस्ट पंद्रह मिनट बचे हैं और उसमें भी अपनी बुक्स में लगे हुए हैं ओ माई गॉड ये आएगा ये आएगा ऐसा कौन कौन है तो बताओ कौन कौन करता है देखो यहाँ पर नाम लेते हैं ऑलराउंडर बाय हर्ष बॉय हर्ष अच्छा ऑलराउंडर बॉय हर्ष करता है और कौन करता है रवि करता है है ना नहीं नहीं भी करता आशीष नहीं करता आशीष hmm. अनुराग करता है hmm. बताओ 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 कौन कौन करता है तो फाइनली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो करते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं भी करते दैट्स रियली कूल तो करना नहीं चाहिए यार उसे उसे आपको नुकसान क्या है जरा आप उसको चेक कर लेते हैं तो आपको ये काम कभी नहीं करना रिलैक्स मतलब ऐसा अपने एक रूल बना लो कि अपन एग्जाम हॉल में जा रहे हैं और उससे पहले हम कुछ हाँ। नहीं सोचेंगे यस वन आवर तो एटलीस्ट वन आवर बिफोर ना मतलब आप बुक्स बंद करके छोड़ दो दैट से क्लियर होता है लेकिन उससे नुकसान क्या है जरा अपन चेक करते हैं अगर ज्यादा आप दिमाग लगाते हो एक घंटे पहले वो पढ़ना चालू ही रखते हो तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे ठीक है तो ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं फाइनली लास्ट मिनट रीडिंग से हमें क्या नुकसान है कंफ्यूजन होता है ऐसा दिमाग घूमने लगता है सोचने लगते हैं अरे ये रह गया वो रह गया टेंस हो जाते हैं ठीक है टेंशन में आ जाते हैं भूल जाते हैं है ना सो वो काम आपको नहीं करना और इस मैसअप के चक्कर में तुम्हारा मैसअप हो जाता है और फाइनली पेपर सारा खराब हो जाता है सो डोंट डू दैट गाइज ठीक है वो हमें नहीं करना बस यहाँ पर बस तो मैम की तरीफे 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 आ रही हैं रियली कूल ना बेटा सर की पढ़ाई कर दो अरे नहीं कोई बात नहीं चलता है देखो ठीक है तो so, चलो तो पेपर फोड़ना है पेपर फोड़ना तो है ही तो उसके लिए क्या करना है ये काम नहीं करना एक घंटा पहले मतलब जितना पढ़ लिया ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार हो गया हमारा अब हमें और नहीं पढ़ना ठीक है सो so, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी दूसरे मिस्टेक पर चलते हैं नोट यूटिलाइजिंग द फर्स्ट फिफ्टीन मिनट टू रीड द कम्प्लीट क्वेश्चन पेपर लेट मी टेल यू गाइज आपके जो सी बी एस ई होती है ना वो आपको शुरू के पंद्रह मिनट आपका पेपर पढ़ने को देती है अब कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं पहले पंद्रह मिनट यूटिलाइज करो अपने पूरे पेपर को ढंग से पढ़ने के लिए क्यों अगर वो पंद्रह मिनट में आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो पेपर आपका है अगर आपने नहीं बनाई स्ट्रैटेजी तो फिर अब 
कुछ भी हो सकता है पेपर में तो अपने आप को तैयार करो उन पंद्रह मिनट में कि अगले तीन घंटे कैसे होने वाले हैं तो ये बहुत जरूरी है और कौन कौन ऐसा बिल्कुल सही मानता है इस चीज को कि हाँ बिल्कुल सही बात है शुरू के पंद्रह मिनट में हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए से वाई वाई मीन्स यस मीन्स वाई 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 वाला नहीं वाई वाला वाई तो कौन कौन एकदम सहमत है लिखिए वाई वाई भी लिख दोगे तो चलेगा यहाँ पर एसको बार क्लीन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि आप जिंदा हैं चैट सेक्शन में तो क्या बात है क्या बात है जिंदा रहो देखो तुम्हारी धड़कने चलती रहेंगी चैट के थ्रू तो हम एग्जैक्टली exactly, तो पता लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर हैं ऐसा लग रहा है जैसे दस पांच बच्चे बैठे हुए हैं नहीं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं दैट्स रियली कूल जो प्रकाश भी हमारे पास ऑब्वियसली ये ट्रिक्स तो जानने आए मैम के साथ साथ मैम को देखने के साथ साथ ट्रिक्स भी देखने आए हैं दैट्स रियली कूल ठीक है सेकेंड हो गया हमारा पॉइंट तो आपको क्या करना चाहिए आपको पंद्रह मिनट यूटिलाइज करने हैं ठीक है तो देख लो ये भी कह रहा है यूटिलाइज कर लो अदरवाइज यू विल भी ये क्या बोल रहा है कैन यू कैन यू इमेजिन है ना बुरा मत सोचना अच्छा ही सोचना मतलब गंदा नहीं सोचना देखना है ना कैन यू इमेजिन कि क्या कह रहा है अदरवाइज यू विल बी ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं तीसरा वाला थर्ड है नोट रीडिंग द क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेक्टली हाँ करेगा ये तो बहुत जरूरी पॉइंट लगता है मुझे क्यों लगता है क्योंकि क्वेश्चन में ना कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट करेक्ट hmm. तक आपने पढ़ा एक्सेप्ट आपने छोड़ दिया hmm. आता हुआ क्वेश्चन गया सो hmm. so, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है मेरे हिसाब से hmm. आते हुए नंबर जब चले जाते हैं तो बेटा बहुत बुरा लगता है मत करो ऐसा लगा लो ना दस सेकंड अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने के लिए नंबर hmm. पूरे आ जाएंगे फिर सही बात सही बात और बिल्कुल सही बात तो आपको क्वेश्चन है ना करेक्टली पढ़ने चाहिए और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक है कई बार ऐसा क्या होता है एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको सो द थिंग इज भाई अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी बाहर जाके ओ आई एम सो स्टूपेड लिखा हुआ था नॉट गिवन मैंने पढ़ लिया गिवन राइट नाउ माय हालत इज लाइक दिस है ना तो ऐसा नहीं करना है ना यही जग सुना फिर बाद में ना कानों में आवाज आती है जग सुना सुना लागे सो डोंट डू दैट है ना सो ऐसा नहीं करना है सो आपको ध्यान रखना है कि अगर लिखा हुआ है देखो जल्दबाजी में क्या होता है लिखा होता है मिसिंग आउट नॉट इन द क्वेश्चन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूछा होता है क्या इसमें आंसर नहीं होगा तुम पढ़ लेते हो क्या होगा सही है तुम्हें पूछा होता है ये देखो सामने ये स्किपिंग टू रीड एनी फाइव और एनी थ्री मतलब कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में कि पाँच एग्जाम्पल दो तुम भूल जाते हो तुम समझते हो एग्जाम्पल दो तुम्हें लिखने हैं पाँच तुमने लिखा एक लिखा होता है तीन एग्जाम्पल दो तुम पढ़ ले तो एग्जाम्पल दो तीन पढ़ते नहीं हो हो गया ब्लास्ट आ रहा है समझ में सो डोंट डू दैट एक चीज एक और चीज होती है कि जब आप कोई सेक्शन कर रहे होते हो तो उसमें कई बार लिखा होता है अटेम्प्ट ओनली थ्री क्वेश्चन आउट ऑफ फाइव क्वेश्चन जब आप वो नहीं पढ़ते हो ना तो आप पूरे पांच क्वेश्चन करते हो टाइम वेस्ट किसा हुआ आपका अगर वो एक स्टेटमेंट पढ़ ली होती तो एटलीस्ट टेन मिनट्स बच जाते exactly. तो पूरे क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है कि आपको ओवरऑल क्वेश्चंस करने कितने हैं तो आप में से बताओ कितने लोग हैं जिनसे ये मिस्टेक पहले कभी एग्जाम में हुआ है किया है आपने लिखा हुआ था नॉट गिवन आपने पढ़ लिया गिवन होता है ऐसा पांच लिखने थे आपने लिखने शिवांगी के साथ हुआ है अनुराग के साथ हुआ है नीतीश और सौरभ के साथ नहीं हुआ वो हमारा धुरिंदर टाइप से है उसके साथ नहीं हुआ ऐसा लेकिन बहुतों के साथ हुआ है बहुतों के साथ हुआ है हाँ क्या बात है कोई बोल रहा है अभी भी टिकटॉक देखा बहुत फेमस हो रहा है सो मच अपनी अच्छाई में जल्दी से पढ़ लेता हूँ चैट सेक्शन में ठीक है सही बात है लिखा लाल चड्डी तुम ले हरी चड्डी बहुत सारे लाल चड्डी लाल चड्डी करते रहते तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास नंबर फोर स्किपिंग क्वेश्चन एंड नोट अटेम्प्टिंग ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है जरा देखो हम लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं हमने सोचा यार ये क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा और हम उसको छोड़ दिया बाद में हम पूरा पेपर होते होते भूल जाते कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था बाद करने के लिए अब उसके लिए आप लोग क्या करना है ये बुरी बात नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन बाद में करना है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम नाउ द प्रॉब्लम इज जब आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन बाद में करना है तो आप उस क्वेश्चन पे ना एक राउंड बनाओ रेड से या फिर किसी भी पेन से लिखो आई डू इट आफ्टर दैट मैं भी ये करती थी है ना सो so, इसके बारे में क्या करना है करीमा मैं भी ये करती थी जो सर ने बताया अभी जो क्वेश्चन में कर की हाँ मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं कौन से मैंने नहीं किए 
ये चीज मैं भी करती थी ठीक है तो आप एग्जाम को फिनिश करने के चक्कर में आप जल्दबाजी मत करो नेक्स्ट है हमारे पास हम गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं बहुत धमाके का मतलब समझो कि जैसे पहला क्वेश्चन निकल गया हमारा पसीना दूसरा क्वेश्चन और पसीना और पसीना नहीं आता तो हम गिव अप कर देते हैं कि हो गया आज तुम तो फेल हो गए सोच लेते दूसरे क्वेश्चन के बाद ही सोच लेते दुनिया खत्म हम फेल हमारा काम हो गया सो डोंट डू दैट ठीक है आपको इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मे भी हो सकता है नीचे नीचे के जो क्वेश्चन हैं वो शायद आ, आपके काम के हों आपको आते हों ठीक है सो so, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना पेपर दो क्वेश्चन में खत्म नहीं हो जाता वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन गिवन होते हैं सो so, वहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना तो गिव अप के बारे में हम लोग हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं बेटा गिव अप मैंने तो कभी नहीं किया अपने लाइफ में आई ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन गलत मत लिखो कम लिख लो बट इट्स स्कूल बट छोड़ो मत कुछ भी और अनुराग गुप्ता ने गलत भी लिखा और कम भी लिखा है ना लायक कहीं <laughs> <laughs> ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है <laughs> अनुराग गुप्ता ये ना ये शब्द सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ सेशन में है ना सो so, पेपर करके आना सो so, किस किस को लगता है कि अपनी लाइफ में एक एग्जाम मैंने ऐसा दिया जिसमें पहले दो क्वेश्चन नहीं आए और मेरी निकल गई पसीना पसीना निकल गया ठीक है ठीक है पसीना निकल गया और उसके बाद मेरा पेपर खराब हो गया कौन कौन ऐसे हैं यहाँ पे लिख के मुझे बता ये चैट सेक्शन कैसे बंद हो गया रंजन जी कोई देख भी रहा है क्या अच्छा तो आ रहे हैं थैंक गॉड ठीक है सो डोंट डू दैट बफरिंग हो रही है कई लोग लिख रहे हैं बफरिंग छुट्टी में होते पबजी खेलते आधे बच्चे सही बात है बिल्कुल सही बात है बफरिंग भी हो रही है हिमांशु थैंक यू सो मच हाय ये हाय वाला हाय नहीं हाय वाला हाय है है ना फीलिंग समझ लेना चलो फिर उसके बाद तुम्हें गिव अप नहीं करना है पाँच पॉइंट में छठे पॉइंट पर चलते हैं स्पेंडिंग अ लोड टाइम स्पेंडिंग अ लोड टाइम इन वन क्वेश्चन कई लोग इतने शाणे होते हैं ये क्वेश्चन मुझे आता है भूल जाते हैं और मुझे उनको लगता है सिर्फ यही क्वेश्चन आता है क्वेश्चन हाँ, हाँ, तो लिखना है तो उतना ही लिखो ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड मत करो कोई फायदा नहीं है ठीक है बफरिंग हो रही है डोंट वरी ये थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा टेंशन क्यों लेते हो ठीक है लेग हो रहा है थोड़ा बफरिंग हो रही है कोई बात नहीं तभी मैं कहूँ बच्चे गए कहाँ सो फाइनली एक क्वेश्चन पे इतना समय नहीं देना क्योंकि आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है यार तो आप इतना टाइम वेस्ट मत करो गरिमा तुमने कभी किया ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारा निकल के आया कि सलमान खान के बारे में लिखो और तुमने शुरू कर दिया <laughs> मेरे साथ ही अक्सर मैथ्स के पेपर में होता था ट्वेल्थ क्लास में वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते थे उसमें डिफ्रेंसिएशन दो दो पेज का होता था लग जाती थी मैं उसी के अंदर बाकी क्वेश्चन छूट जाते थे तब आई रियलाइज डोंट डू दैट जितना क्वेश्चन मांग रहे बस उतना ही करो और आगे बढ़ चलो मत रुको एक जगह अपने नंबर ही कटवा के आओगे और कुछ नहीं करोगे ये बात तो सही है सो so, आप इतना टाइम वेस्ट मत करो एक ही क्वेश्चन पे ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये शक खतरनाक चीज है सर हम्म और ये शक्ल देख के मुझे किसी की याद आ रही है नाम नहीं ले सकता मैं लेकिन हाँ मुझे किसी की याद आ रही है सो अब सीन क्या है इसका तो मैं आपको बताता हूँ सेवेंथ पॉइंट ये डू नॉट डिस्कस योर पेपर आफ्टर वर्ड्स ओके आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलो शांति से कोई आके आपको बोले कि यार पेपर डिस्कस करते हैं नहीं नहीं पेपर डिस्कस करता है तो उसको सिर्फ ये करना है ना 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 मैं बुरी बात सुनता ना मुझे बारे में एग्जाम हॉल से निकलते ही जाओ पहले कुछ शानदार चीज खाओ क्योंकि मैं दिल्ली से हो तो मैं छोले भटूरे खाती थी बहुत ज्यादा तो पहले मैं अपने आप को खुश करती थी एग्जाम देने के बाद क्योंकि नेक्स्ट अभी एग्जाम आना बाकी है इसी की टेंशन में रहोगे तो आगे का एग्जाम कैसे प्रिपेयर करोगे तो बेस्ट मेथड इज जिस चीज में आपको खुशी मिलती है वो चीज करो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद अपने आप को खुश करो क्योंकि नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी तो करनी है एक ही पेपर थोड़ी है तो इसलिए मैं छोले भटूरे खाती थी सर से पूछती हूँ सर क्या करते थे भाई हमें तो याद नहीं है मतलब बुढ़ापा आ गया सुनना चाहते हैं बुढ़ापा नहीं आया इसीलिए बोल रहे तभी देखो सीन ऐसा है कुछ कि यहाँ पर टोटल जब पेपर आपका खत्म हो जाता है ना तो आप सीधे घर की तरफ लौट जाओ ठीक है अपने मम्मी के हाथ का बढ़िया खाना खाओ हाँ मुझे याद आ गया देखो भैया मैं क्या करता था मेरे मम्मी ना बहुत अच्छा खाना बनाती मेरी मम्मी की याद आ गई हाँ तो मेरी मम्मी ना मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती है अभी भी बनाती है 
तो मेरी मम्मी खाना बड़ा मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था तो हम ना बस पेपर खाते वो भागते थे घर पे क्योंकि मम्मी वो गर्मियों में और जैसे दही वही देती थी एकदम दही दही रायता मम्मी रायता बनाती थी और बढ़िया सब्जी बनती होती दोपहर में तो भाग के जाते थे घर पे खाना खाते भूख बहुत तेज लगती थी है ना और किसी की शक्ल नहीं देखता था मैं भाग के सीधा घर ही आ जाता था मैं सो so, आपको डिस्कशन नहीं करना है पेपर का दैट सेट ताकि अगला पेपर आपका खराब नहीं हो जाए ठीक है सो so, ये मत करना सेवेंथ पॉइंट आपको क्लियर है कि हमें कोई डिस्कशन नहीं करना पेपर के बारे में उसके बाद चलते हैं एट्थ पॉइंट पर नोट राइटिंग नीटली कई तो ऐसा लिखते हैं मैं सच्ची बताऊँ मुझे एक 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 ना मुझे एक लड़का याद आ गया वो इलेवेंथ में आ गया था नाम नहीं लूँगा लेकिन उसकी राइटिंग ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये कर क्या रहा है उस मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बायो के सारे कीड़े कॉकरोच सब उस पर कॉपी में चले हुए हैं मतलब इतना बुरा लिखता था सो ओ माय गॉड मतलब आपकी राइटिंग इतनी ख़राब है तो यार आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे यार और मान लो कल को एग्जामिनर जिस जो अपनी कॉपी चेक कर रहे हैं अपनी बीवी से लड़के बैठा है मैं कह रहा हूँ जीरो चढ़ा के जाएगा समझ रहे हो सो so, ये काम आपको नहीं करना और मान लो किसी की राइटिंग वाकई में बहुत ख़राब है तो मैं आपसे कहता हूँ बोर्ड के एग्ज़ाम अभी समय है ठीक है चाहे कम क्वेश्चन करें साफ साफ लिखें नंबर ज़्यादा मिलेंगे अपनी राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो थोड़ी राइटिंग वाली क्लासेस ज्वाइन कर लो वो आपको लिखना सिखाएगा कहीं की राइटिंग बहुत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा मतलब मेरी भी है मैं वो ये नहीं कहता हूँ मैं ऐश्वर्या रोई के जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे मोतिया एकदम ऐश्वर्या का अरे मतलब वो है ना ब्यूटीफुल अच्छा तो लिखती सुंदर हो गया हाँ सही बात है सो so, मैं ऐसा नहीं कहता मैं बहुत अच्छा लिखता था लेकिन ठीक है काम चलाओ लेकिन कहीं की राइटिंग तो मतलब क्या बताओ मतलब उसमें नेगेटिव में मार्क दें तो वो भी कम है ऐसा लगता है सो so, आप प्लीज़ अपनी राइटिंग में थोड़ा ध्यान दो गरिमा की राइटिंग कैसे पूछ लेते हैं एक बार मैं बहुत अच्छा काम करती थी बेटा आई वॉज वेरी सी कभी आंसर नहीं भी आता था तो सुंदर सा कुछ लिख दो आधा नंबर मिल जाता है यही एडवांटेज है अच्छी हैंड राइटिंग का अच्छा कोई पूछ रहा है कि यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग के लिए कोई टिप्स बताओ कि कैसे अपनी राइटिंग को सही करें बताओ आई थिंक वो बच्चों की बुक आती है वो ज- ज- <laughs> जिसमें पाँच पाँच लाइने डाली होती है उस पर जरा लिखना शुरू करो बेटा बैक टू बचपन हो जाओ यही तरीका लगता है मुझे तो तो बैठ के इसके लिए क्या करो ना देखो आपको एक तरीका बताता हूँ मान लो ना आपको कोई बायो का क्वेश्चन का आंसर लिख आयो बायो का क्वेश्चन का आंसर देखा आपने तब आप क्या लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना अपन तो आपको उससे क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो अपने हाथ को जमाओ कॉपी पर कई लोग है ना मैंने ऐसे देखा कि टेंशन की वजह से उनकी राइटिंग खराब हो जाती है वैसे बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन एग्जाम प्रेशर है टेंशन है तो राइटिंग हाथ कांपते हैं मेरे साथ भी ऐसा होता था ये एक तरह का मतलब डिफिशेंसी सिंड्रोम है आई डोंट नो सो वो पैनिक होता है बस हाँ पैनिक की वजह मैं देखता तो चल क्यों नहीं रहा <laughs> <laughs> देख रहे हो तो आई एम टेलिंग ए ट्रूथ और शुरू के पंद्रह मिनट में मेरी मेरी मतलब हाथ चलते ही नहीं थे सच बता रहा हूँ फिर उसके बाद जब पंद्रह मिनट निकल जाते थे वो पता लगता था कि साथ वाले ने दो क्वेश्चन कर लिए हैं और मैंने पहला क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है तो उसके बाद मेरी निकल जाते थे पसीने ठीक <laughs> <laughs> है फिर उसके बाद टेंशन के मारे और हाथ ऐसे ऐसे करता लेकिन समझाता था कि पास भी होना है तो उसके बाद मैं अपना राइटिंग ठीक करके लिखना शुरू करता था लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस फाइनली बाकी बचे हुए समय में मेरा हाथ इतना अच्छा चलता था कि मैंने अपने स्कूल्स में टॉप किया है सो so, ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी काफ़ी लोगों को पता है उसके बावजूद मैं अच्छा परफॉर्म करता था काफ़ी लोग आगे पूछते थे तो करता क्या है सो so, मैं सिर्फ एक ही ध्यान रखता था एक चीज़ को कि मेरे को जितना टाइम है वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने हैं सो इन दैट केस मैं अपने माइंड में ना एक क्लॉक चलाता था क्लॉक का मतलब कि मुझे अब दूसरे क्वेश्चन पर जब मारना है इस क्वेश्चन के आंसर को फटाफट से ख़त्म करना है क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बाकी लोग हैंड राइटिंग में मुझसे बेटर हैं स्पीड में भी मुझसे बेटर हैं सो मैं किस चीज़ में बेटर हूँ मैं हूँ टाइम मैनेजमेंट में बेटर सो डू इट तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता था समझ रहे हो मेरी वीकनेस ही मैं लिख नहीं सकता था मेरी स्ट्रेंथ ही मैं टाइम मैनेज बड़ा अच्छा करता था सो मैं उनसे आगे निकल जाता तो पंद्रह मिनट पहले पेपर खत्म कर लेता था उसमें देख लेता कि सब हो गया है क्या सो दैट्स दी स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो वीकनेस तो अब देखो अब जैसे बड़े होते जाओगे पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी है ना पर अगर राइटिंग खराब है तो कर लो यार क्या कहते हो गरी में बिल्कुल अच्छा ऑन दिस नोट कि सर इतनी जल्दी कर लेते थे मैं एक चीज़ बता दूँ सर को सारे क्वेश्चन आते रहते थे इसलिए वो स्पीड में करते थे पढ़ के जाना पेपर में ये बहुत ज़रूरी है तभी टाइम मैनेज कर पाओगे पढ़ के नहीं जाओगे तो
आपने फिनिश कर लिया अब नाइन्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर जल्दबाजी का नतीजा समस्या ये कि हमने सब अच्छा किया हाँ। सब कुछ अच्छा किया हाँ क्वेश्चन हमने सही पढ़ा नोट की जगह नोट ही पढ़ा क्वेश्चन का आंसर भी सही लिखा आंसर सही निकाल दिया दिया की जगह लिख लिख दिया, दिया। यहाँ पर निकल गए हमारे पसो समझ रहे हो ना तो डोंट डू दैट और ये आपको काम नहीं करना क्वेश्चन इसीलिए कहते हैं दस मिनट पहले फिनिश कर लो दस मिनट में चेक करो कि आपने एक्चुअली क्वेश्चन का नंबर सही लिखा है या नहीं है ना तो ये नाइन्थ पॉइंट हुआ नाउ विल गो टू द टेंथ पॉइंट एंड दैट इज नोट चेकिंग द आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग या मैं जो बात बोल रहा था वो वही उसमें टेंथ में लिखी हुई है गरिमा से जानते हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में हाँ गरिमा एक बार जरा लास्ट में पेपर को देख लोगे तो क्या क्या चीजें नोट करोगे पहले हाईलाइट कर सकते हो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे नंबर फटाफट मिलेंगे दूसरी चीज आपने कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क तो नहीं किया है वो पता लग जाएगा तीसरी चीज अगर कोई क्वेश्चन छूट गया स्किप हो गया यू स्टिल हैव टाइम टू राइट समथिंग कुछ ना से तो अच्छा है कुछ तो लिख रहे हो वहां पे तो ये लास्ट के टेन मिनट्स की प्लेयर होते हैं जिसमें आप अपने पेपर को एक बार चेक करते हो कि कुछ छूटा तो नहीं है सो दिस बिकम्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर लास्ट टेन मिनट्स अब हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे लेकिन ये जो पीपीटी प्रिपेयर किए वो तृप्ति ने किए तृप्ति अभिषेक और अकेम सो थैंक यू सो मच अकेम अभिषेक एंड तृप्ति तृप्ति हमारी एस एम है अभिषेक हमारे एस है और अकेम हमारे चैनल मैनेजर है सो बो थ्री गाइस आर रियली गुड आई थिंक आप लोगों को उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए हम तो सिर्फ प्रेजेंटर है रिप्रेजेंटर है दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड ऑन दैट है ना तो ये गगब क्या लिखा अक्षय कुमार ने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा था एक बच्चे ने उसने पूछा था कि ये नर्वसनेस कैसे कंट्रोल की जाए तो आज मैं जानूंगी अपने गुरुजी से कि नर्वसनेस कैसे कंट्रोल की जाए देखो आ, प्रेशर के ऊपर एक और प्रेशर को सोचो तो शायद नर्वसनेस कम हो जाए तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि आ, मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए गया क्वेश्चन पेपर मैं बैठा मुझे पता है कि मुझे क्वेश्चन पेपर देखती शुरू के पंद्रह मिनट मेरे हाथ नहीं चलेंगे तो अब क्या है ना शुरू में मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगता है लेकिन बाद में मैंने इस बीमारी का इलाज ढूंढा क्या है तो आपको प्रेशर के ऊपर एक और प्रेशर क्रिएट करना है जिससे आपका सब काम करने लगे कैसे सॉरी सो so, कैसे <coughs> तो वो सीन कुछ ऐसा है कि मुझे पता है मेरा हाथ काम नहीं करेगा पर बाद में सोच लगता अगर अब हाथ काम नहीं किया और तूने अब लिखना शुरू नहीं किया तो बेटा तू फेल हो जाएगा अब ऊपर से समस्या ये थी कि अरविंद अरोड़ा स्कूल में था टॉपर हमेशा फर्स्ट सेकंड रैंक थर्ड रैंक तक आती थी अगर वो भी निकल गई हाथ से तो इज्जत क्या रहेगी हाय <laughs> है ना क्या सोचेंगे सब लोग है ना यही सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग मतलब ऐसे रैम बना दी मैंने <laughs> है ना सो so, फाइनली प्रेशर के ऊपर एक और प्रेशर उससे समझ में आता था कि भैया अब अपने को कुछ काम करना है लेट्स डू इट देन आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना होता है बस अपने प्रेशर के ऊपर एक और प्रेशर बना अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो या तो तू काम कर ले नहीं तो तू फेल हो ले <laughs> तो बस ये प्रेशर कम करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेशर के ऊपर प्रेशर समझ में आता है ताकि वो प्रेशर छोटा लगने लगे, लगने लगे। exactly. और आपके खून में उबाल आए और सारी चीजें काम करने लगे आर यू गेटिंग माई पॉइंट बात है और कोई क्वेश्चन बेटा सर हमारे साथ है जो भी क्वेश्चन पूछ रहे पूछो फटाफट मैं पढ़ रही हूँ चैट बॉक्स अच्छा हाउ टू इंक्रीज स्पीड सर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड कैसी बढ़ाए जाए स्पीड में, में आ, दिमाग में ना एक माइंड मैप बनाओ इसलिए कहते हैं शुरू के पंद्रह मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ लो और पढ़ने के बाद क्या करो आप अपने ना माइंड मैप माइंड मैप बनाओ कि मुझे ना ये क्वेश्चन इस इस तरह से है इस, इसके इतने ही मार्क्स हैं इतना ही टाइम है तो मुझे इतना ही लिखना है तो क्या होता है ना पेपर पढ़ने के बाद आपको ना पूरा अंदाजा हो जाता है कि मुझे कौन से सेक्शन में कितने वर्ड्स लिखने हैं मुझे क्या आंसर लिखना है तो अननेसेसरी चीजें वैसी लैब्स हो जाती हैं इसीलिए कहते हैं कि शुरू के पंद्रह मिनट में क्वेश्चन पेपर देख लो बाहर में जाए बाकी लोग उनको करने दो वो उन्होंने तो कई लोग होते हैं शुरू के एक मिनट में पेन उठाया और लग जाते हैं डोंट डू दैट आराम से पेपर पढ़ो और हंसो उनके ऊपर <laughs> ऐसे करके देखो कॉर्पोरेट चीजी को बोलते हैं आता कुछ नहीं हो ना फिर भी सामने वाले को देख के हंसो शुरू के पंद्रह मिनट में ठीक है तो हंसो ताकि वो खुद भी कंफ्यूज हो जाए कि वो क्या कर रहा है साला बैठा और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर भी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सो so, अपने आप पे इतना बिलीव रखो दैट्स कोल्ड अ स्ट्रेटजी अ पॉजिटिव स्ट्रेटजी आर गेटिंग माय पॉइंट तो जो तुम कर रहे हो वो सही है 
ठीक है ऐसा बिलीव करके चलो दैट इज गोल्ड अ पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बस उसके बाद क्या आपका काम बन जाएगा तो पंद्रह मिनट को यूटिलाइज करो माइंड मैप्स बनाओ अपने आप आपका स्ट्रैटेजी अगर सही हुआ तो पेपर कम में ही खत्म हो जाएगा यही तरीका है स्पीड बढ़ाने का सही बात है हाँ जी ओके सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कुछ स्टूडेंट्स ये लिख रहे हैं नीट के साथ बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये कैसे मैनेज कर सकते हैं दोनों चीजें नीट के साथ बोर्ड की नहीं आपको बोर्ड के साथ नीट सोचना है yes. समझ रहे हो उल्टा स्ट्रेटेजी आप इसको थोड़ा उल्टा करो सोच बदलो बोर्ड के साथ नीट का मतलब अभी बोर्ड का एग्जाम हमारे लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं द मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझ रहे हो अरे गेडिंग माई पॉइंट आपके लिए नीट का एग्जाम ज्यादा अभी बोर्ड का एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो करीब है और उसके बिना आपका काम भी नहीं बनेगा हुँ. जब आपके बोर्ड एग्जाम अच्छा हो जाएगा ना तो आप में आप दो बातें होंगी पता है क्या पहली चीज तो वाकई में आपने ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट सिलेबस नीट का खत्म कर लिया होगा क्योंकि आपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म किया है आपने बोर्ड की बुक्स को अच्छे से पढ़ा है दूसरा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अच्छे हुए हैं तो आपका मोराल भी बूस्ट होगा कि यार वाकई में मैंने बोर्ड का एग्जाम इतना अच्छा दिया है मेरे 98, 99 परसेंटाइल इसमें तो पक्के हैं परसेंट पक्के हैं बस फिर क्या आपका मोराल जो बूस्ट होगा उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं सब है ना में सब ये क्या है मैम आप रिप्लाई नहीं करती कराते क्या सब लोग कराएंगे टेंशन मतलब हम चार सेक्शन में आप लिख दो जो जो आपकी आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हम इम्प्रूव करनी है विल डू दैट डोंट वरी अबाउट इट ठीक है और जिसको लगता है कि हाँ हमारी एकदम बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी होगी और टेंशन खत्म होगी से वाई राइट डाउन वाई इन चैट सेक्शन एमसीक्यू प्रॉब्लम को कैसे कम करें ओके okay, एमसीक्यू प्रॉब्लम कैसे कम करें गरिमा एमसीक्यू प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में आएंगे ना ओ दैट्स रियली देखो यहाँ पे ना बेस्ट पार्ट क्या किया है बोर्ड वालों ने कि आपको ऑलरेडी वो नीट के लिए तैयार कर रहे हैं साथ के साथ सो so, यहाँ पे डुअल प्रॉफिट है एक तो बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे और एम भी बहुत परफेक्ट होंगे जितने आपको टिप्स यहाँ पे मैंने दिए हैं हम दोनों ने मिलके दिए हैं दे ऑल गोज फॉर नीट एज वेल तो एम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी लाइन एन की पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़नी है ये नहीं कि ऐसे आराम से साइड में नोटिफिकेशन आ रहे फोन पे ओह व्हाट्सएप ओ इंस्टा ये वाली पढ़ाई नहीं करनी है जरा छोड़ दो उन सब चीजों को वो सर एक हमारे टाइम पे फोन आता था ना वो छोटा सा नोकिया ग्यारह सो उससे वो रखो अपने पास ये स्मार्टफोन नहीं चलेंगे जो हमारे घूमते हैं यस यस तो जब भी स्मार्टफोन है वो सिर्फ एक चीज के लिए यूज करना है वेदांतु पे हमारे नीच चैनल पे जितने भी वीडियोज है उनको देखने के लिए जैसी हमारी वीडियोज खत्म हो जाए रख दो साइड में उसके बाद अपना पढ़ो दैट सेट यही काम होना चाहिए आपका स्मार्टफोन का दैट सॉल्व सही बात सही बात अब हम फाइनली सेशन को खत्म करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अरविंद और अरोरा के प्लीज आप कर लो बेटा फॉलो मैं भी करती हूं ठीक है 16000 लोग अभी 16000 आपको हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं प्लीज डू दैट इट्स नॉट अबाउट फॉलो इट्स अ फैमिली एज़ वेल ठीक है सो वी आर ग्रोइंग अ पैरेलल फैमिली ओवर हियर एज़ वेल सो प्लीज फॉलो 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 अरविंद और अरोरा थैंक यू सो मच इफ यू ऑलरेडी हैव इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग मी थैंक यू सो मच फॉर दैट इफ यू नॉट प्लीज गो इन फॉलो एंड वी डी एंड ट्राइन स्लैश मेडिकल भी टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिसमें दस हज़ार बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं प्लीज इसको आप ज्वाइन करो लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीन काम है जो बहुत स्पेशल है लाइक like करना है हमारी टीम हमारे मास्टर टीचर्स के लिए शेयर करना है कोचिंग फ्री इंडिया के सपने के लिए और सब्सक्राइब करना है इस फैमिली को और बड़ा बनाने के लिए ये तीन लाइन एक बार गरिमा भी रिपीट करना हाँ मैं करना चाहती हूँ सो गाइज डू नॉट फोगेट टू लाइक आर वीडियो शेयर आर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू द मोस्ट अमेजिंग चैनल विदांत टू नीट मेड इजी मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब आर चैनल क्योंकि हर इंसान यहाँ पे सिर्फ एक ही मोटिव से पढ़ाता है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए और आप लोग के नंबर जबरदस्त आ जाए यस हर कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए सो फाइनली जिन जिन लोगों ने तीन काम कर लिए हैं लिख दो बेटा खान सदान कह रहा है कोई एक बात है बोलो बोलो मैम से कि मेरे से <laughs> लड़का है तो मैम से होगी लड़की है तो शायद मेरे से हो गया शायद सर आप ही से होगी था <laughs> नहीं सर इंटरनेशनल हो गए गाइस सर हैज बिकम इंटरनेशनल क्या बात है इसराइल से आ रहे हैं सर के लिए मैसेजेस कोई लिखे लव फ्रॉम केरला इसराइल लव फ्रॉम इसराइल आर यू सीरियसली फ्रॉम इसराइल क्या बात? Wow! 
सऊदी अरेबिया नाउ सर ऑफिशियली इंटरनेशनल हो गए हमारे सर जी पंजाब उत्तराखंड हरियाणा अरे डेली 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 कोई मार्च से भी है मार्स से से भी है। अभी लोग वाले शुरू ऑस्ट्रेलिया भी अब सर ये ना लिख रहे हैं बस <laughs> तो दो तीन जो पहले लिखे थे वही सच्ची थे गैलेक्सी सर एंड्रो में गैर पता नहीं कौन सी गैलेक्सी का नाम लिख दिया मैंने पढ़ा भी नहीं चलो okay. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ये सारी स्ट्रेटेजी आपको काम आएगी और बस अब अपने आप पे बिलीव रखो एंड क्या करना है आपको प्रिपरेशन इतनी अच्छी करो कि यार आप बस बोर्ड के एग्जाम में पास होने की नहीं किसकी सोचो टॉप करने की यस सो चलो गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गरीब बाय गाइस थैंक यू सर थैंक यू चलो बाय बाय